Bonjour à tous, c'est Thomas de Box.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de K3. K3, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. K3, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont faire l'ascension du K3. Pour cela, ils vont utiliser les ressources de leur camp de base et petit à petit, gravir le K3 et faire une pyramide. Attention, dès qu'un joueur ne pourra plus ajouter de blocs sur le K3, il sera éliminé. Et c'est le dernier joueur encore en jeu qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va prendre les blocs colorés, les mettre dans le sac, on va en piocher 9, ce qui va faire la base du K3. Ensuite, les joueurs vont piocher un certain nombre de blocs colorés, qui va dépendre du nombre de joueurs, et ils vont en faire une pyramide. À ces blocs, on en rajoutera également des blocs blancs et des blocs de couleur naturelle, on verra plus tard à quoi ils servent. À 4 joueurs, le bloc blanc est mis de côté. On peut alors commencer la partie. Les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais prendre un de mes blocs accessibles, c'est-à-dire un bloc sur lequel il n'y a aucun notre bloc, et je vais le rajouter au K3. Lorsque je le rajoute, je le mets à cheval sur deux blocs déjà euh, présents, et donc on va petit à petit faire une pyramide. L'autre règle que je dois respecter, c'est lorsque je mets un bloc, il faut forcément qu'il y ait un bloc de la même couleur juste en dessous. Ici, j'ai bien mis un bloc bleu sur un autre bloc bleu, mon coup est valide, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire exactement la même chose, il va prendre son seul bloc accessible, il va le mettre Ici, son tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va choisir ce bloc-ci, et ce bloc-ci, c'est un bloc de couleur naturelle. Ces blocs-là, ce sont des jokers. On va pouvoir les placer où on le souhaite, en respectant toujours de le placer sur deux blocs, mais peu importe la couleur de ce qu'il y aura en dessous, et ils peuvent également servir de joker quand on va mettre des blocs par-dessus. Donc, Par exemple, je peux le mettre ici, sans me poser de questions. Le tour de ce troisième joueur est terminé, on vient au tour de ce joueur-là, qui va prendre son bloc vert, qui n'a pas vraiment le choix, qui est obligé de le placer ici, mais attention, il va alors avoir une pénalité. En effet, lorsque l'on place un bloc sur deux blocs de la même couleur, eh bien on a une pénalité. Dans ce cas-là, le joueur qui est juste avant nous va choisir un des blocs qui est disponible, par exemple eh bien, le bloc Joker. Il va le mettre à côté de sa pyramide et ce sera donc un bloc disponible qu'il pourra utiliser quand il le souhaitera. On revient alors à mon tour. Je vais choisir par exemple de prendre le bloc qui est ici et cette fois je vais choisir de passer à l'étage supplémentaire, en ajoutant mon bloc ici. Mon tour est terminé, on passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, il va cette fois choisir de défausser son bloc blanc. C'est un coup que l'on peut faire. On ne le rajoute pas à la pyramide, on le met de côté, et donc on passe son tour. On passe alors au tour du joueur suivant. Les joueurs enchaînent ainsi jusqu'à ce que eh bien, la fin de partie soit déclenchée. Ici, par exemple, c'est à moi de jouer, je vais placer le bloc qui est ici, alors c'est au tour du joueur suivant. Cette fois, eh bien, ce joueur ne peut placer aucun de ses blocs. Il est immédiatement éliminé. On va alors continuer la partie jusqu'à ce que tous les joueurs, sauf un, aient été éliminés. Et même si à son tour, ce joueur n'aurait pas pu jouer, eh bien c'est quand même le dernier en jeu. C'est ce joueur qui a gagné la partie. Alors il est à noter que le jeu vient avec un mode coopératif dans lequel le but est que, avant qu'un joueur soit éliminé, on ait réussi à construire entièrement le K3. K3, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien réfléchir à l'ordre dans lequel on met les blocs de notre camp de base, de façon à pouvoir tenir le plus longtemps jusqu'à ce que nos adversaires soient éliminés avant nous. Voilà, vous savez presque tout sur K3, maintenant à vous de jouer, et à bientôt sur Dox.fr.